habang naglalaro ng liga mga manlalaro, isang babae ang sinaniban daw ng isang maligno. Bigla na lang daw itong nangisay at tumuyo ng mga daliri nito sa paa. Nanigas ang buong katawan at hindi makapagsalita ng maayos. Hindi makapaniwala si RJ sa nakita niya. Isa siya sa mga manlalaro ng basketball. Nasaksihan niya kung paano tumirik ang mata ng babae si Niniban at nawala ang itim sa mata nito. Kinilabutan siya ng gusto. Binaling ang tingin sa iba. Ngunit pagkabali niya sa ibang direksyon, isang may itim na nila lang napuno ng balahibong katawan na mumula mga mata nito at mahaba ang mga kuko ang nagip ng kanyang paningin. Bigla siyang itinulo nito padireksyon sa kanyang kinatatayuan. Pinagpawisan siya ng malamig butil-butil. Nagulat siya nang may tumapik sa kanyang balikat. Isang maitim na kamay ang kanyang nakita na nakapatong sa kanyang balikat. Napata siya bigla at natakot. Pagkarap niya ay kaibigan lang pala niya ang tumapik sa kanya. Tinanong siya nito. Ayos ko lang pre. Parang namumutla ka. Parang kang nakakita ng multo. Habang isinakay ng babae sa barangay mobile ay nagkakagulong na ang mga tao dahil sa chismis. Ipinagpatuloy na ang liga ng basketball. Hindi maalis kay RJ ang kanyang karanasan na kagimbal-gimbal na pangyayari sa oros na yun. Pagkatapos ng laro ay sila naman ang panalo sa liga. Nagpa siya muna ang miyembro ng kupunan na doon muna dumiretso sa bahay ng kanilang kagrupo upang magmeryenda at magpalamig. Sumama naman si Aji sa ayang iyon. Napansin ang isa sa mga kasama niya na lagi siyang tulala at kanina pa wala pang imik kahit sila'y panalo sa laro ngayon. Tinanong siya nito kung may problema ba. Agad na sumagot si Aji. Kasi pati, habang sinaniban yung babae doon sa basketball court, may nakita akong isang kakaibang nila lang, itim na nila lang, nanginginig na wika nito. Sabi naman ang kanyang kaibigan na baka gunigun nila lamang niya ito at mag-inuman na lang daw sila. Pero tumanggi si RJ na makipag-inuman. At ang sabing guhuwi na lamang para makapagpahinga. Malapit na rin kasing dumilim ng kapaligiran. Habang binabagtas niya ang daan gamit ang kanyang motorsiklo, ay napansin niya na parang lagi maitim siyang naaninag at kuting tao tuwing makalipas ang ilang metro ang layo. Binaliwala niya ito. Ngunit sa pangalawa, at pangatlong pagkakapansin niya nakita niya malignong nakita niya doon sa basketball court kung saan sinaniba ng babae nang nilisik ang mga mata nito at naglalaway pinaharurot niya ang motosiklo sa pagpapatakbo dala na rin ng takot maya maya pa ay naramdaman niyang bumigat ang kanyang motosiklo pagkalingon niya sa side mirror ng kanyang motor. Isang pares na mga ngitin ang kakagat sa kanyang leeg dahilan ng kanyang pagkakasimplang sa daan. Agad siyang tumilapon sa bandang bakanting lote. Nilapitan siya ng mga tao upang tulungan at dinala sa pagamutan. Kinabukasan, sariwa pa mga sugat sa kanyang katawan mga gasgas at galos sa tuhod at siko. 
may napasin ang kanyang ina na kung ano ang nangyari sa bandang lane niya. At kung titingnan daw ay malkan na parang kagat ng isang tao. Biglang naalala niya ang mga pangyayari at ikikinuwento ito sa ina. Agad na nagpunta sila sa albularyo dahil mataas ang lagnat niya. Ipinataho si RJ sa isang albularyo na kilala sa kanilang lugar. Nakitang isang maligdo ang kumagat sa kanya sa kanyang leeg. Dagdag pa ng albularyo. Hindi lang daw ito basta maligno kundi isang ligwang kung tawagin nila. Isa itong malignong aswang. Kinonsa ng albularyo ang kung anong meron kay RJ na kagagawa ng malignong aswang. Nais nice daw nito sumanib ka RJ at unti-unting kunin ng kanyang kalaluwa at tuluyan din gawing isang aswang. Mabuti na lamang at naaga pa ng pagkonsulta sa kanya. Nabalita naman niya na ang babaan sinaniba sa basketball court ay dinala sa mental hospital. Nabaliho daw ito at sinasabing laging may nakikita daw itong itinalala lang at laging nagsasalita ng mag-isa.